வெல்கம் டு ப்ரவீன் எஜுகேஷன் இன்னைக்கு நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் யூனிட் ஒன் ப்ரோஸ் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளைட் அப்படின்ற கதையை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கதை எழுதுனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லயம் ஓ ஃப்ளாக் அப்படின்றது தான் எழுதிக்குவார் இவர் அயர்லாண்டை சேர்ந்தவர் அயர்லாண்டிலேருந்து இவர் ஒரு சிறந்த நாவலிஸ்ட் ஷார்ட் ஸ்டோரிலாம் எழுதியிருக்கார் அந்த அயர்லாண்டோட கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோட ஃபவுண்டிங் மெம்பராகவும் இருந்திருக்கார் இவரோட மேஜர் புக்ஸை இவர் இங்கிலீஷில் தான் எழுதியிருக்காரு எக்ஸப்ட் சில ஸ்மால் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸை தவிர அதை ஷார்ட் ஸ்டோரிஸை மட்டும் ஐரிஷ் லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்கார் இவரோட வாழ்க்கையில் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைமை இவர் டிராவலிங்லேயே செலவு பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப டிராவலிங் இவர்கள் ரொம்ப விருப்பமான ஒன்று இவர் வாழ்க்கை முழுக்க புகழ விரும்பாதவராக இருந்திருக்காரு இவர் எழுதுன அந்த ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட் அப்படின்ற கதையில் உள்ள கேரக்டர்ஸை பார்க்கலாம் இந்த யங் சீகல் இந்த யங் சீகல் தான் நம்ம கதையோட ஹீரோ அதுக்கு ஒரு அம்மா ஒரு அப்பா ரெண்டு அண்ணனுங்க ஒரே ஒரு தங்கச்சி இப்போ கதைக்குள்ளே போகலாம் இந்த யங் சீகலுக்கு ரெண்டு பிரதர்ஸ் ஒரு லிட்டில் சிஸ்டர் இருக்குது அந்த அதோடய பிரதர்ஸும் சிஸ்டரும் நேற்றே பறந்துருச்சு நம்ம யங் சீகலுக்கும் ரொம்ப பயம் இந்த பாறை விளிம்பு கிட்ட வந்து அப்படியே சிறகு அடிச்சுது அடிக்க ட்ரை பண்ணுச்சு சிறகு அடிக்கல சிறகு அடிக்க ட்ரை பண்ணுச்சு அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பயந்துருச்சு நம்ம 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 ரெக்க காப்பாற்றாது கண்டிப்பாக காப்பாற்றாது நம்ம கீழே விழுந்துருவோம் அப்படின்னு ரொம்ப பயந்துச்சு கீழே பார்த்தா பறந்த கடல் இந்த பேஸ்ட் ஓஷன் கீழே இருந்துச்சு நேற்று தூங்க பா அந்த கடலை பார்த்தோன்னே சொல்லவே வேணாம் நம்ம ஹீரோவுக்கு ரொம்ப பயம் வந்து நேற்று எங்கே படுத்துருந்துச்சோ அந்த ஓட்டையிலே திரும்ப போய் தூங்கிடுச்சு நம்ம அதோடய ரெண்டு பிரதர்ஸும் அவர் சிஸ்டர்ஸுக்கும் ரொம்ப சின்ன ரெக்கை தான் அதை விட ஆனாலும் அதுங்க நல்லா பறக்க பழகிடுச்சு அவரோட அம்மாவும் அப்பாவும் நம்ம ஹீரோ சீகளை திட்டுறாங்க திட்டு திட்டுன்னு திட்டுறாங்க நீ பறவை யாரது இன்னும் பறக்காமல் இருக்கியே உன் தங்கச்சிங்க அன்னைங்கெல்லாம் பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு அதை பட்டினியாக போட்டுருவேன்னு கூட மிரட்டினாங்க ஆனால் நம்ம அசர்வாராக நம்ம யங் சீகள் நம்ம ஹீரோ ஒரு நாள் ஃபுல்லாக யாரும் அதுக்கு பக்கத்துலேயே வரல அப்படி வராதப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா அது பறக்கவே இல்லை அதோடய பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் நல்லா பறக்க கற்றுக்குச்சு நம்ம யங் சீகள் அதை பறக்கிறதெல்லாம் பார்க்குது அதோடய ரெண்டு பிரதர்ஸும் வேட்டையாட வளகிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஒரு ஹெர்ரிங் ஃபிஷ் ஒரு ஹெர்ரிங் மீனை இந்த பிரதர் சீகல்ஸ் வேட்டையாடிக்கிட்டு இருந்துச்சு அதை நம்ம ஹீரோ பார்க்குறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஃபேமிலியெல்லாம் எய்த்தாப்பில் இருந்த ஒரு சமவெளியில் போய் உட்காருது இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம யங் சீகல் இந்த பாரமையில் இருக்குது கீழே இருக்கிற சமவெளியில் அதோடய ஃபேமிலியெல்லாம் இருக்கும் போய் சமவெளியில் அந்த ஃபேமிலியை உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம யங் சீகல் நம்ம ஹீரோவை பார்த்து காமெடி பண்ணி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க மக்கள் அடிக்கிறாங்க சூரியன் அப்படியே மேலே வர ஆரம்பிச்சிச்சு நல்ல உச்சிக்கு வர ஆரம்பிச்சிச்சு வெப்பம் கொடுத்து ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம ஹீரோவுக்கு ரொம்ப பசி நம்ம யங் சீகளுக்கு பசி தாங்க முடியல சுத்தமாக அது இருந்த கூட்டை போய் தேடி பார்த்துச்சு ஏதாவது சாப்பாடு கிடைக்குதா அப்படின்னு ஆனால் ஒரு சாப்பாடும் இல்லை அங்கே அது அதோட முட்டை ஓடு மட்டும்தான் இருந்துச்சு அதோட முட்டையோட மென்று சாப்பிட்டுச்சு கடைசி பசி தாங்க முடியாமல் அது பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிடும் போது எப்படி இருந்துச்சுண்ணா அதுக்கு ஃபீலிங் அதவே அது சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலாக இருந்துச்சுண்ணா இந்த யங் சீகல் எப்படி பறக்காமல் அதோடய ஃபேமிலி கிட்டே அதோடய அப்பா அம்மா கிட்டே போகலான்னு வெயிட் பண்ணி நல்லா யோசித்துக்கிட்டு இருக்குது டீப்பாக அப்போ கூட பாருங்க நம்ம ஹீரோ எப்படி பறக்கலான்னு ட்ரை பண்ணல எப்படி பறக்காமல் அதோடய ஃபேமிலி கிட்டே போகலாம் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணுறாங்க இந்த யங் சீகலுக்கும் அதோட ஃபேமிலிக்கும் மிடிலில் பெரிய பள்ளம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ பெரிய பள்ளம் ஃபுல்லாக ஓஷன் க்ரீன் ஓஷன் ஆழமான ஓஷன் பல அடி தூரம் உயரத்தில் நம்ம யங் சீகல் இருக்கார் நம்ம யங் சீகல் நம்ம ஹீரோவுக்கு அது ஒரு பறவைன்ற நம்பிக்கையே போயிடுச்சு பார நுனிக்கு வந்து அப்படி தூங்குற மாதிரி ஒரு ஆக்டிங் ஒரு காலை தூக்கிக்கிட்டு ஒரு அப்படியே கண்ணை மூடி தூங்குற மாதிரி ஆக்டிங் கொடுத்துச்சு ஆனால் கூட அதோடய பேரண்ட்ஸ் கண்டுக்கவே இல்லை இந்த எய்த்தாப்பில் இந்த சமவெளியில் அதோடய பிரதர்ஸும் சிஸ்டர்ஸும் அப்படியே தூங்கிட்டாங்க அப்பா வந்து அவரோட விங்ஸை க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அவரோட அம்மா மட்டும் நம்ம ஹீரோவை பா பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க தாய் பாசம்லையாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அம்மா காலுக்கு கீழே ஒரு மீன் இருந்துச்சு அந்த மீனை கிழிச்சு வாயை வச்சுருந்துச்சு அதை பார்த்து நம்ம ஹீரோவுக்கு பசியில் பைத்தியமே பிடிச்சிருச்சு அம்மா பசியில் இருக்கும்போது சாப்பாடை பார்த்தா அதை சாப்பிட முடியும்னு நினைக்கும்போது கிரிக்கு பிடிக்க தானே செய்யும் நம்ம யங் சீகள் இருக்காங்க பார்த்திங்களா அது அம்மா கிட்ட சாப்பாடு காண்டி ரொம்ப கெஞ்சுது அவங்க அம்மாவும் கண்டுக்கலை ஆனால் சில நிமிஷத்துலையே அவங்க அம்மா ஒரு மீன் துண்டு எடுத்துகிட்டு அது பக்கத்தில் அப்படியே பறந்து வராங்க அப்படி பறந்து
கீழே பள்ளத்தில் குதிச்சிட்டாரு அது குதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது நமக்கு பறக்கிறதுக்கு பராது அப்படின்னு பெரிய பள்ளம் ரொம்ப பயம் ஆனால் அந்த பயம் வெறும் சில செகண்ட்ஸ்க்கு தான் இருந்துச்சு அது பறவைன்றது அது பறவைன்றனால அக்கியும் அந்த செக் சில செகண்ட்ஸ் கழித்து அது ஒரு ரெக்கை அப்படியே விரிஞ்சுது சிறகு அடிக்க ஆரம்பிச்சு அப்படியே கொஞ்சம் மேலே எலும்புச்சு ரொம்ப பறவை பறக்க ட்ரை பண்ணிச்சு அப்படியே கொஞ்சம் மேலே வந்துச்சு அந்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கற்றுக்கிட்டு நான் பறந்துட்டேன்னு நம்ம சீகல் நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரே சந்தோஷம் அப்படியே அவரோட ஃபேமிலியும் அதை ஜாயின் பண்ணிச்சு அவரோட அண்ணா தங்கச்சியெல்லாம் கிட்ட வந்துச்சு அப்படியே அவரோட அம்மா அப்பாவும் அவங்க கூட சேர்ந்து பறக்க ஆரம்பிச்சிச்சு எல்லோரும் அப்படியே கடல் கிட்ட பறந்து போனாங்க நம்ம ஃபே அதோட நம்ம யங் சீகல் நம்ம ஹீரோவோட ஃபேமிலி எல்லாம் எல்லோரும் கடலில் போய் அப்படி மெதுவாக லேண்ட் ஆனாங்க நம்ம யங் சீகலோட காலும் மெதுவாக கடல் கிட்ட வந்துச்சு அப்படி கடல் கிட்ட பயம் போது பார்த்தீங்கன்னா கடலில் பட்ட உடனே நம்ம ஹீரோவுக்கு ரொம்ப பயம் வந்துருச்சு கடலில் முழ்கிடுவோமோன்னு அப்படியே பட படம் ரெக்கை அடித்து பறக்க ட்ரை பண்ணார் ஆனால் நம்ம யங் சீகல் ஹீரோ எதுவுமே சாப்பிடல ரெண்டு நாளாக அதனால் ரொம்ப வீக்காக இருந்தாங்க அந்த வீக்னஸ்னால் பெருமையாக அப்படியே சீலையே லேண்ட் ஆகிட்டார் அவங்க ஃபேமிலி எல்லாேருக்கும் ஒரே சந்தோஷம் அவங்க குடும்பத்தில் இருக்க எல்லாேருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் எப்படியோ ஒரு வழியாக பறந்துட்டாண்டா அப்படின்னு அதுக்காக நம்ம யங் சீகலுக்கு ட்ரீட் வைக்கிறாங்க டாக் ஃபிஷ் டாக் ஃபிஷ்ன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஸ்மால் ஸ்பீஷியஸ் ஆஃப் சுறா ஷார்க்கு தான் இங்கே டாக் ஃபிஷ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதை டாக் ஃபிஷோட பீஸாக அது கொடுக்குறாங்க ஒரு வழியாக நம்ம யங் சீகல் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட்டை ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டாருன்னு தான் சொல்லணும் இப்போ இந்த கதையோட கதை அவ்வளோதான் இந்த கடைய கதையோட மொத்த கான்செப்டையும் கீ பாயிண்ட்ஸாக கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இந்த யங் சீகல் வாஸ் அஃப்ரைட் ஆஃப் ஃப்ளையிங் இந்த யங் சீகல் வந்து பய பறக்கிறதுக்கு ரொம்ப பயந்துச்சு இந்த பேரண்ட்ஸ் மோட்டிவேட்டட் போ பேர்ட் டு ஃப்ளை அவட பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை பறக்கிறதுக்காண்டி மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க த பேர்ட் வாஸ் நாட் ரெடி டு ஃப்ளை இருந்தாலும் நம்ம யங் சீகல் பறக்க ரெடியாக இல்லை இட் வாஸ் வெரி ஹங்கிரி பறக்காதனால அது அதுக்கு ரொம்ப பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சது சாப்பாடு ஒன்றும் இல்லை த மதர் ஷோட் அ ஃபிஷ் அண்ட் மேட் த பேர்ட் டு டை நம்ம அம்மா வந்து அம்மா சீகல் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க ஒரு ஃபிஷ்ஷை காமிச்சு அதை டைவெட் டை செய்ய வச்சாங்க அதை பறக்க வைக்க ட்ரை பண்ணாங்க த பேர்ட் ஸ்டார்ட் டு ஃப்ளை இன் த ஸ்கை நம்ம யங் சீகல் பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதை பார்த்து டைவ் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க ரெக்கை விரிச்சு பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கடைசியாக அந்த சீகல் லேர்ன் த ஆர்ட் ஆஃப் ஃப்ளையிங் கடைசியாக நம்ம யங் சீகல் நல்லபடியாக பறந்தாங்க கரெக்டாக பறக்கிற அந்த கலையை கற்றுக்கிட்டாரு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிடுங்க